Bun, să rezolvăm un exercițiu cu derivate. Deci, dorim să derivăm următoarea funcție. Avem, de exemplu, f de x este egal cu radical de ordin 5 din paranteză x plus 2 la a patra ori x minus 1 la a treia. Bun. Cum vom deriva această funcție? În primul rând, o vom considera pentru a fi derivată acest fel de funcții se consideră după formula u la n. u la n totul derivat face n ori u la puterea n minus 1. Bun. u nostru fiind exact funcția de subradical. Pentru că o vom scrie mai apoi egal cu paranteză pătrată x plus 2 la a patra ori x minus 1 la a treia totul la puterea 1 pe 5. Pentru că aici asta este la puterea a întâia, toată asta, iar aici avem 5, radical de ordin 5. Când îl despărțim, arată cam așa. Deci avem asta la puterea 1 pe 5. Bun. Aici mai trebuie ori u derivat, deoarece este o funcție. Hai să-l facem pe u acesta derivat. Sau, dacă vreți, să continuăm cu funcția noastră în paralel. Hai să scriem așa. Deci avem de derivat așa x plus 2 la a patra ori x minus 1 la a treia totul la puterea 1 pe 5. Asta se derivează cum era u la n, da? Deci coboară n, coboară n, adică 1 pe 5 coboară în cazul nostru, ori aceasta rămâne la fel, dar scădem un grad aici, da? Ori x plus 2 la a patra pe lângă x minus 1 la a treia totul la puterea aici este paranteză, totul la puterea 1 pe 5 minus 1, da? 1 pe 5 minus 1 ori u derivat, adică ori tot ce avem aici, că acesta s-ar fi considerat a fi u-ul nostru ce aveam sub 1 pe 5 aici Bun, și acum ori u derivat înseamnă ori toată paranteza aceasta derivată x plus 2 la a patra ori x minus 1 la a treia totul derivat. Bun, continuăm. Aici rămâne la fel și avem 1 pe 5 pe lângă x plus 2 la a patra pe lângă x minus 1 la a treia totul la puterea minus, dacă amplificăm cu 5 aici, ne dă 1 minus 5 pe 5, adică minus 4 pe 5. Minus 4 pe 5 pe lângă. Și acum hai să vedem. Aici avem f or g, da? Cum se derivează f or g? Păi, f or g, haideți să scrie aici până, f or g totul derivat, face f derivat or g ne derivat plus f or g derivat. Deci, acesta fiind f-ul, asta la a patra, iar acesta la a treia va fi g-ul. Și avem ori f derivat, da? x plus 2 la a patra derivat ori g ne derivat, da? x minus 1 la a treia plus Aici trebuie să ținem cont că mai avem o paranteză. Bun. X minus 1, de data asta îl derivăm la 3. X minus 1 la 3, totul derivat. Ori X plus 2 la 4. Închidem paranteza asta prima. Bun. Continuăm. Egal. Ce știm noi când avem minus la puterea minus 1. Înseamnă că se inversează fracția, da? Deci eu am aici, de fapt, 1 supra 5 ori 
toată asta la puterea 4 pe 5, da? Deci x plus 2 la 4 ori x minus 1 la 3 totul la puterea 4 pe 5. A căzut la numitor și puterea a devenit pozitivă, da? Ca să nu lăsăm puteri negative. Ori, și acum, x plus 2 la 4 a derivat. x plus 2 e o funcție simplă de gradul 1. Asta înseamnă că e ca și cum aș avea x la 4, doar că păstrez x plus 2. Bun, deci 4 coboară, 4 ori și scade gradul lui x plus 2 la a treia, da? Pentru că eu dacă iau și derivez încă o dată x plus 2, care acesta ar fi u meu, mi-ar da 1. Și atunci nu mai are rost să scriu ori 1. Bun, acum să nu uităm mai departe. Continuăm. x minus 3, x minus 1 la a treia, ori x minus 1 la a treia, plus, aici totul într-o paranteză și este la numărător. Bun, plus, acesta derivat la fel, 3 ori x minus 1 scade gradul la a doua, x minus 1 derivat face 1, nu mai scriu, ori x plus 2 la a patra, închid paranteza, bun. Deci acesta ar veni la numărător, tot ce am scris eu aici este la numărător, aici este la numărător, bun, egal, linie de fracție mare, ca acum trebuie să scriem sus, 4 pe lângă x plus 2 la 3 pe lângă x minus 1 la 3 ori plus 3 pe lângă x minus 1 la 2 ori x plus 2 la 4. Bun, supra 5 ori la puterea 4 pe 5 înseamnă radical de ordin 5 din ăsta tot la 4, bun? Deci, x plus 2 la 4 ori x minus 1 la 3, totul la puterea 4, pentru ca acesta să fie la puterea 4 pe 5, da? Bun, și aici putem să continuăm și să spunem în felul următor, egal, aici jos se modifică și vine x plus 2 la a. 4 la 4, adică la 16, da? Și să rămână aici în loc de la 12. Bun. X plus 2 la 3. X minus 1, 2. Ok, ok, ok. Să vedem, să vedem. Da, deci, linie de fracție, frumos, 4 pe lângă x plus 2 la a treia factor, da? Dar haide să îl dăm pe x plus 2 la a treia și să vedem ce ne mai rămâne. Ne rămâne 4 plus... Da, deci... Din asta și asta îl dăm pe x plus 2 la a treia. Și avem x plus 2 la a treia pe lângă. De aici ne rămâne 4 pe lângă x minus 1 la a treia. 4 pe lângă x minus 1 la a treia. Bun. Iar aici pe x plus 2 la a treia ne rămâne un x plus 2 pe lângă. Deci plus 3 pe lângă x minus 1 la a doua ori un x plus 2. Azi că ne mai rămâne. Închidem paranteză. 